ربنا ربنا
الله <تصفيق> فریاد رس الحمد للہ توی فریاد رس الحمد للہ ندارم ہے چیزے تو شعرہ ندارم ہے چیزے تو شعرہ بجز لا تقنتو من رحمت اللہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر تو غنی مولا تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذر ہائے من پذیر گر تمی بینی حسابم نا گزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر از نگاہ مصطفیٰ 
بنها بغير اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله ناظرین اکرامی قدر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بلکہ ناظرین و ناظرات حاضرین و حاضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اے آر وائی کیو ٹی الحمدللہ پورا سال سرکار علیہ السلام کی شان اقدس میں محافل سجاتا ہے سنہ خانوں کو بلاتا ہے سرکار کی ناتیں پڑھی جاتی ہیں اور پوری دنیا میں سرکار کی ناتیں سنی جاتی ہیں لوگ اشکبار ہوتے ہیں اور یہ اشکباری مجھے قوی امید ہے کہ بارگاہ رسالت میں ضرور پیش ہوتی ہوگی اور بارگاہ رسالت میں اے آر وائی کیو ٹی وی کے ذریعے سجائے گئی ان محافل کا نظرانہ سرکار کی بارگاہ میں بسد خلوص و محبت و عدب پیش کیا جاتا ہوگا اور مجھے اس بات کی بھی امید ہے کہ یہی محافل انشاءاللہ ہمارے لئے باعث نجات و مغفرت ثابت ہوں گی آج کی یہ بیفل بیاد الحاج ذلفقار علی حسینی مرہوم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سجائی گئی ہے ہماری محافل کا خاصہ یہ ہے کہ جب محافل سجائی جاتی ہے تو اس کو حدیتاً توفتاً سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے انبیاء علیہ السلام کی ارواح کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے صحابہ کرام دبان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کیا جاتا ہے تمام اولیاء امت کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے تمام مرہومین کی ارواح کو اس کا ثواب پیش کیا جاتا ہے تو کیا ہی اچھی بات ہے کہ آج کی یہ محفل ان تمام مرہومین اور بطور خاص حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا یوم شہادت اٹھارہ زلحج کو گزرا ہے اور اس کا ثواب حضرت عبداللہ شاہ غازی بابا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں اور اس کا ثواب بطور خاص الحاج الفقار علی حسینی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی روح مقدسہ کو پیش کیا جائے آج کی اس محفل کا انقاد اور اس کا مقصد اس کی غرض و غایت یہی ہے کہ ہمارے اے آر وائی کی ٹی وی کے چیئر میں حاجی عبدالرعو صاحب جو کہ انشاءاللہ اس محفل کی صدارت فرمائیں گے الحاج الفقار علی حسینی سے بے حد محبت فرماتے تھے بڑی شفقت فرمائی اپنے مرہوم کے ساتھ اور اس محبت کا انداز یہ ہے کہ جس دن انتقال ہوا حاجی صاحب یہاں تشریف فرما تھے اور ان سب کی دل جوئی فرما رہے تھے ہمارے اسلام بھائی جو فقار بھائی کے بڑے بھائی ہوں چاہے کمال بھائی ہوں یا کامران ہوں یا عدنان ہوں تمام کی دل جوئی کر رہے تھے اور تمام کو صبر کی تلقین کر رہے تھے اللہ تعالیٰ اس گھرانے کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ہمارے انتہائی سرپس مشفق و مہربان محافل نات کے نقاد میں ایک ایسی شخصیت کہ جو ہمیشہ اپنی محبتوں کا اور اپنے خلوص اور اپنے تعاون کا ثبوت دیتی ہے جناب سحیل شم صاحب کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارک بات بھی پیش کروں گا اور دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ شہل سم صاحب کو سہل شم صاحب کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی نعمتیں اور دارین کی خوشیاں نصیب فرمائے دنیا کو اس عارضی دنیا کو خیربات کہہ گئے اور یہ کہہ گئے کہ جب تک رہو دنیا میں آقا علیہ السلام پر حدیات درود و سلام پڑھتے رہو جب تک اس دنیا میں رہو سرکار کی ناتے پڑھتے رہو خدا کی قسم اگر تمہاری زندگی کا تھوڑا عرصہ اگر اس دنیا میں گزر گیا اور سرکار کی غلامی میں گزر گیا تو انشاءاللہ رہتی دنیا تک تمہارا چرچہ ہوتا رہے گا رہتی دنیا تک لوگ تمہیں یاد کرتے رہیں گے رہتی دنیا تک سرکار کے غلاموں کی فہرست میں تمہارا نام شمار کیا جائے گا 
اللہ اکبر کبیرہ میں ہمارے بلال قادری صاحب جو کہ ہمارے اے آر وائی کیو ٹی وی کے سینئر پروڈیوسر ہیں ایگزیکٹیف سینئر پروڈیوسر ہیں انہیں بھی اس حوالے سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ ان کی بھی بڑی کوششیں کاوشیں رہتی ہیں میں اگلے سنا خان جو کہ حمد رب جلیل پیش کریں گے میں بتاتا چلوں کہ آج کی محفل مقدسہ کی صدارت ہاں جی عبدالرعوف صاحب چیئرمن اے آر وائی کیو ٹی وی انشاءاللہ فرمائیں گے اور مہمان خصوصی جناب سوہیل شمس صاحب ہیں ان کے علاوہ خصوصی خطاب لاہور سے تشریف لائے ہوئے ہمارے انتہائی جیت عالم دین اور خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد شہزاد مجددی صاحب دامت برکاتہ مقدسیہ انشاءاللہ اپنا بیان فرمائیں گے مرکزی بیان اور اظہار خیال کے لیے علامہ اکرام حسین القادری صاحب مفتی اسماعیل نورانی صاحب انشاءاللہ اور مفتی سوہیل رضام جدی صاحب انشاءاللہ اپنے اظہار خیال کے ساتھ اس محفل میں تشریف لائیں گے ان کے علاوہ عالم اسلام کے ممتاز و معروف سناخہ حضرات قاری وحی زفر قاسمی صاحب الہا صدیق اسماعیل صاحب جناب سید سبیہ الدین سبی رحمانی صاحب الحاج یوسف میمن صاحب و دیگر سناخہ انشاءاللہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدت و محبت نظر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے میں حمد رب جلیل کے لیے ایر وائی کیو ٹی وی اور ایر وائی ڈیجیٹل کے حوالے سے بہت معروف نام اور دنیا نات کا ایک معروف نام جناب محمد وسیم وسیع سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور بارگاہ رب العزت میں حدیعہ حمد پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجم بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضرین محفل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خیر میں میری بڑی خوش نصیب ہے اور کہ آج اس محفل میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے ریز بھائی نے ساری باتیں کہتی ہے اور ماشاءاللہ تمامی شخصیات کا میں مشکور ہوں کہ انہی کے تحصل سے آج یہ محفل میں حاضر ہوا ہوں ماشاءاللہ تمامی شخصیات کا میں مشکور ہوں کہ انہی کے تحصل سے آج اس محفل میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے ہم دے بارے بارے پیش کروں گا بھائی ذوالفقار علی حسینی صاحب کے سالے سواب کے لیے کہ میرا یہ تھوڑا تھا پڑھنا اللہ پاک اس کے صد کے ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے ہو سکے تو میرے ساتھ دل کر شامل ہو جائیے حسن بیرا Yes. 
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصل عليه اللہ کی سرتا و قدم شان ہے یہ انسا نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ اللہ رب العزت کا فضل دیکھیں اس کی عطاؤں اور مہربانیوں پر اس کے بندوں کا شکر ادا کرنا دیکھیں اس کے بندوں کی شکر گزاری دیکھیں کہ آج اتنا بڑا ایک خلا ہمارے درمیان موجود ہے جو کبھی پر بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ دنیا نات میں اس کی تاریخ میں ناز الفقار علی حسینی جیسی آواز پہلے تھی اور نہ بعد میں ہو سکے گی آج اس عظیم الشان محفل نات بیاد الحاج الفقار علی حسینی اور یاد رکھئے گا صرف یہ مختص اس لیے نہیں ہے کہ جس شخصیت سے اسے منصوب کیا جا رہا ہے ان کی فکر بھی بڑی وسیع تھی یونیورسل لیول پہ سوچنے والا وہ ایک عظیم انسان جس کی خرد اتنی آزاد تھی کہ جس کے لئے اقوال نے کہا تھا خرد کو غلامی سے آزاد کر جوانوں کو پیروں کا استاد کر ذلفقار علی حسینی ایک وسیع الفکر انسان تھے اس لئے آج اس محفل کو یہ چاہا گیا جس طرح میرے ہم منصب میرے ساتھی نقیب اے آر وی کیو ٹی وی کے انکر بھائی محمد رئیس احمد صاحب انشاءاللہ ہم دونوں اس محفل کے اختتام تک تک یا کے بعد دیگرے سنہ خانوں کو علماء اکرام کو دعوت دیتے رہیں گے ہمارا دعوت دینا محفل کے آغاز سے اختتام تک یہ ذمہ داری ہو وہ ذمہ داری ہو یہاں موجود ہمارا ٹیکنیکل عملہ ہو ہماری پروڈکشن ٹیم ہو ہمارے ڈیریکشن سائٹ کے لوگ ہو جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب آج خراج تحسین پیش کر رہے ہیں الحاج محمد ذلفقار علی حسینی صاحب رحمد اللہ تعالیٰ علیہ کو اور انہی کی فکر کا وسیع پیمانہ ملحوظ رہے تو یہ محفل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے ڈیڈیکیشن ہے اور اس کے بعد صحابہ کرام اہل بیت ادھار علیہ وآلہ ملت صالحین امت ان سبی کو آج اس محفل پہ یاد کیا جائے گا انہیں خراج تحسین پیش کیا جائے گا اور بولتا چلوں کہ کسی فرد واحد کی تمام تر یہ ڈیڈیکیشن نہیں ہے بلکہ پورے اہل کراچی کی جانب سے اہل پاکستان کی جانب سے عالم اسلام کی جانب سے دنیا کے ہر مسلمان کی جانب سے الحمدللہ اس محفل کو پیش کیا جا رہا ہے سبی کی نظر کی جاتی ہے یہ محفل پوری ملت اسلامیہ کی نظر کہ ایک عظیم شان سناخہ جس کی آواز سے افریقہ سے لے کر امریکہ تک آج محبت کی صدا بلد ہو رہی ہے دنیا کے کونے کونے میں جہاں مسلمان کے دل میں کل کلمہ توحید جھڑکتا سنائی دیتا ہے وہیں آج ذلفقار علی حسینی سے آپ کو اظہار عقیدت اظہار محبت یہ اظہار غم بھی اظہار عقیدت میں بدل چکا ہے کیونکہ ذلفقار علی حسینی نے اپنا مسکراتا ہوا ایسا رویہ اور خندہ پیشانی کا ایک ایسا اخلاقی مظاہرہ پیش کیا کہ آج دنیا انہیں یاد کر کے روتی بات میں ہے مسکراتی پہلے کہ دنیا سے ایک جیو تو ایسے جیو زندگی رش کرے مرو تو لوگ کہیں کون مر گیا یارو ایک ایسا شخص بچھڑا کچھ صدا سے کہ رجھ بھی بدل گئی ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا ایک شخص سارے ملک کو ویران کر گیا ایک شخص سارے جگ ہی کو ویران کر گیا حاضرین محفل اور ناظرین اگرام میں مبارک بات پیش کرتا ہوں چیرمن نیار بھائی حاجر گروف صاحب کو اس محفل کے نقاط پر ہمارے سینئر ایزیکٹیف پروڈیوسر بھائی محمد عامر فیادی صاحب کو منتظیمی نے حاضر اور اہل خانہ خاص طور پر ان کے بڑے بھائی جناب اسلام بھائی کو کمال میاں کو جناب ادنان علی حسینی کامران علی حسینی ذلفقار بھائی کی اہلیہ ذلفقار بھائی کی تمام اہل خانہ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جس استقامت کے ساتھ جس مستقل مزاجی کے ساتھ آپ ان کی بارگاہ میں اس حال کے نغمے سجا رہے ہیں مجالس سج رہی ہیں پورے کراچی میں یہ تحریک بلکہ پورے پاکستانی میں نہیں پوری دنیا میں الحمدللہ چل پڑی ہے کہ ہم محفل سجائیں گے ذلفقار بھائی کی یاد میں سجائیں گے تو اللہ رب العزت نے یہ شرف یاروائی کیو ٹی وی کو بھی عطا کیا کیونکہ جب ذلفقار 
علی حسینی نے اس ادارے میں قدم اپنا رکھا ہے تو اس کے بعد پہلے ہی اللہ نے جتنی صلاحیتوں اور عزتوں سے نوازا تھا لیکن اس کے بعد جو ان کی شہرتوں میں چار چاند لگے وہ دنیا سے مخفی نہیں ہے آج یہ ادارہ ان کی جو خوبصورت آواز شہر سے بھی میٹھی آواز تھی اسے ہر ہر لہذا ہر ہر مقام ہر ہر اپنے مذہبی تہوار پر یاد رکھے گا اور جب آپ یار وی سوئچ کریں گے تو کیوں ٹی وی پر ذلفقار علی حسینی کے خوبصورت میٹھی دلوں کو چھوٹی دلوں میں گھر کرتی ہوئی آواز آپ کو سنائی دے گی آج جتنے سناخان یہاں موجود ہیں وہ جونئر ہوں سینئر ہوں نوجوان ہوں بزرگ ہوں علماء اکرام ہوں سب ان سے اپنی دلی عقیدت کا مظاہرہ کرنے کے لیے اور ہم دونوں نقیب بھی ہوں ہم سب آج ذلفقار بھائی کی محبت میں آج جمع ہیں انشاءاللہ یہ محفل رات گئے تک جاری رہے گی جو حضرات پیچھے ہیں ان سے میں اعتماس کرتا ہوں آپ آگے آگے تشریف لے آئیں اور جو لوگ آ رہے ہیں انہیں پیچھے تاکہ جگہ ملے بیٹھنے کی آپ لوگ آگے آگے بڑھتے چلے جائیں اور یہ محبت ہی ہے جس میں والحانہ عقیدت آپ کے عمل سے دکھائی دے میں سنہ خان رسول کو شہن شاہ زمن مولانا حسن کے ان اشار پر دعوت دے رہا ہوں فکر اسفل ہے میری مرتبہ آلہ تیرا وصف کیا خاک لکھے خاک کا پتلہ تیرا تور پر ہی نہیں معقوف اجالہ تیرا کون سے گھر میں نہیں جلوائے زیبہ تیرا اور انگلیاں کانوں میں دے دے کے سنا کرتے ہیں خلوت دل میں عجب شور ہے پر پا تیرا ساتھ پردوں میں نظر اور نظر میں آلک کچھ سمجھ میں نہیں آتا یہ معمہ تیرا تو اب جماعتا ہے حسن اس کی گلی میں بستر اب جماعتا ہے حسن اس کی گلی میں بستر خوب روحوں کا جو محبوب ہے پیارا تیرا خوب روحوں کا جو محبوب ہے پیارا تیرا ذلفقار بھائی سے محبت رکھنے والے ایک خوب روح خوش گلو اور خوبصیرت خوبصورت سنا خام فرزند پاکستان ماشاءاللہ نظرانہ قیدت حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں بھائی محمد خاور لخش بندی جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے دل ٹھکانا دل ٹھکانا ہر زمان کی آن ہر زمانے کی آپ رحمت ہے ہر زمانہ زمانہ ہر زمانہ میرے حضور کا ہے دل تھے کانا عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ہم آج سب بھائی سلفکار علی حسینی کے فاتحہ چہلم کے لیے انعقاد کی گئی محفل میں جمع ہے اللہ پاک ہم سب کا آنا قبول فرمائے بس ایک بات کہہ کے میں بھائی کی پڑی ہوئی ناتوں میں سے منتخب اشار پیش کروں گا کہ جس طریقے سے بھائی روانہ ہوئے میرا دل یہ بلکہ ہر ناکھاں کا ہر عاشق کا ہی دل کہتا ہے چاہتا ہے کہ حضور مجھے بھی ایسے بلا رہے ہیں موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دو دعا فرمائے اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے بھائی آمیر فیعزی کی کوشش کاوش کو اللہ پاک قبول فرمائے کیو ٹی وی کی اس کوشش کو قبول فرمائے سویل شم صاحب اور جو بھی اس کار خیر میں شامل ہوئے اللہ پاک سب کی کوشش کو قبول فرمائے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیہ کا یا حبیب اللہ پڑھے نہ مل کر
محفل نات و حضور سرور کائنات صلی اللہ ہو رہی والی سندم میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے اور میرے ساتھی نقیب محفل اے آر وائی کیو ٹی وی کے باصلاحیت انکر نبی سلمان گل یہ اپنی محبتوں کا ثبوت دے رہے تھے کہ آج ہم سب مل کر سرکار کی بارگاہ میں لبکشائی کر رہے ہیں اور اس کا عیسال سواب الحاظ الفقار علی حسینی کی روح کو پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ مرہوم کے درجات کو بہت بلند فرمائے بڑی خوبصورت انداز میں خابر نقشبندی اپنی عقیدتیں اپنی محبتیں سرکار کی بارگاہ میں نظر کر رہے تھے کہ لب پہ جب ان کا نام آتا ہے لب پہ جب ان کا نام آتا ہے لب پہ جب ان کا نام آتا ہے آسمان سے سلام آتا ہے لب پہ جب ان کا نام آتا ہے آسمان سے سلام آتا ہے اور نام نامی رسول اکرم کا نام نامی رسول اکرم کا بھئی نام نامی رسول اکرم کا ہر مصیبت پر کام آتا ہے کہ اگر نام محمد را نیا برد شفی آدم اگر نام محمد را نیا برد شفی آدم نہ آدم یاد تے توبہ نہ نوح از غرق نہ جائنا نہ ایوب از بلا راحت نہ یوسف حشمت و شوقت نہ عیسیٰ آ مسیحہ دم نہ موسیٰ آیت بیزہ کہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بھئی یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد نام نامی رسول اکرم کا ہر مصیبت میں کام آتا ہے اشار تو بہت ہیں لیکن سناخان بھی بہت ہیں اور مقررین بھی ماشاءاللہ تعداد میں بہت ہیں نقابہ بھی ماشاءاللہ دو دو ہیں اور اس تبار سے آج کی یہ محفل ہم سب مل کر سرکار کی بارگاہ میں پیش کر کے اس کا عیسال سواب تمام مرہومین اور بطور خاص الحاظ الفقار علی حسینی کو پیش کر رہے ہیں اظہار خیال کے لیے میں اس شخصیت کو دعوت دے رہا ہوں کہ جن کا بڑا تعلق اور گہرہ تعلق زلفقار علی حسینی سے پاکستان میں بھی اور یوکے میں بھی ماشاءاللہ رہا ان کے اخلاق ان کے کردار ان کی محبت اور ان کی صلاحیتوں اور ان کے گدار لب و لہجے کو خوب جانتے ہیں علامہ اکرام حسین القادری صاحب سے بزارش کروں گا کہ اظہار خیال کے لیے تشریف لائیں اور اپنے کلمات آپ تک ہم تک پہنچائیں نحمده و نسلی و نسلم علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا صدق اللہ العلی العظیم مولا یصلی و سلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم معزز ومحترم حاضرين وناظرين آج هم اس عظيم سنا خان کی یاد میں ذکر رسول کی مبارک محفل سجائے بیٹھے ہیں جو نہ صرف ملک پاکستان میں بلکہ دنیا کے کونے کونے میں ہر دل عزیز تصور کیا جاتا ہے اور ایسے خوبصورت انداز ایسے حسین اور دل نشی انداز کے ساتھ اس نے زندگی گزاری اور پھر ایسی شان کے ساتھ اس نے اس دنیا سے پردہ کیا گویا کہ وہ یہ پیغام دے گئے کہ مرنا مرنا ہر کوئی آکھے میں بھی آکھاں مرنا پر جس مرن تو یار ناراضی اس مرنے نو کی کرنا ایک گل رکھنا یاد میری میرا جس دن ہووے مرنا سب کچھ کرنا کر کے میرا مو روزے ول کرنا شاید کملی والا آوے میں دیدار حضور دا کرنا
ان کے ایام علالت ان کے وصال کی خبر ان کی تجیز و تکفین ان کا جنازہ اور ان کی تدفین کے جملہ مراحل میں ان کی کیفیت ایسی ہی لگتی تھی کہ وہ گویا کے زبان حال سے یہی کہہ رہے ہوں کہ بس اب اور انتظار نہ کراؤ مجھے سرکار کے دیدار کے لیے قبر میں اتار دو اور پھر آلہ حضرت کی زبان میں ہمیں یہ بھی نظر آیا کہ پھر زبان حال سے انہوں نے فرشتوں سے بھی اسی بات کا تقاضہ کیا ہوگا کہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت اور قرآن مجید فرقان حمید نے بھی ایسی خوبصورت موت کا ذکر کیا ہے کہ جس کے بارے میں سورہ کحف کے آخر میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوز نزولا کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے آمال صالحہ کیے فرمایا کہ ان کی مہمانی کے لیے فردوز کے باغات ہیں اور وہ فردوز کے باغات اللہ رب العزت ہمارے بھائی ذلفقار حسینی کا مقدر اور نصیب فرمائے میں ایک روایت آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں جو متفق علیہ حدیث ہے یعنی امام بخاری امام مسلم نے اسے نقل کیا ہے اور ساتھ ساتھ ابن ماجہ اور امام نسائی نے اپنی سنن میں اس حدیث مبارکہ کو ذکر کیا اور روایت کرنے والے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں فرماتے ہیں کہ مرو بی جنازت ان فَأَسْنَوْ عَلَيْهَا خَيْرًا کہ ہمارے پاس سے ایک جنازہ گزرا اور اس جنازے کو دیکھ کر ہم نے اس کے بارے میں اچھے کلمات کہے ہیں فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَجَبَتْ تو ہمارے اس عمل کو دیکھ کر حضور نے فرمایا کہ واجب ہو گئی فرماتے ہیں کہ ثُمَّ مَرْرُو بِأُخْرَى فَأَسْنَوْ عَلَيْهَا شَرًا پھر چند ہی لمحات کے بعد ایک اور جنازہ گزرا تو ہم نے اس کے بارے میں کچھ طبی الفاظ کہے یعنی اس کی برائی کو بیان کیا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَجَبَتْ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ واجب ہو گئی کہتے ہیں کہ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضی اللہ تعالی عنہما جب حضور نے دو دفعہ وجبت فرمایا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی ما وجبت یا رسول اللہ کیا واجب ہو گئی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا حَذَا أَسْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا فَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةِ وَحَذَا أَسْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًا فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارِ فرمایا کہ جس کے بارے میں تم نے اچھائی کا گمان کیا اللہ رب العزت نے اس پر جنت کو واجب کر دیا اور جس کے بارے میں تم نے برائی کا تصور کیا رب زلجلال نے اس پر جہنم کو واجب کر دیا یہ بات تو اس جنازے کے گزرتے ہوئے لوگوں کی گواہی دینے کی تھی آج الہاد جنفقار علیہ حسینی کو گزرے ہوئے ہم سے تقریباً ایک ماہ کا عرصہ گزر گیا مگر ہر زبان اس کے کردار کی گواہی دے رہی ہے ہر زبان اس کی خصوصیت کی گواہی دے رہی ہے ہر زبان اس کے عمل سالے کی گواہی دے رہی ہے ہر زبان اس کے خوش اخلاق ہونے کی گواہی دے رہی ہے گویا کہ وہ عمل سالے کرنے کے بعد جب اس دنیا سے گیا ہے اور نقارہ خدا جو خلقت کی زبان سے جاری ہوتا ہے فرمایا رب زلجلال کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے بھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے روایت کیا کہ اگر کوئی چار شخص کسی کی بھلائی کی گواہی دے دیں اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے بتائیے ساری دنیا میں جس کے کردار کی گواہی دی جا رہی ہے رب کی رحمت سے یہی امید ہے کہ میرے پیارے ذلفتار جب قبر میں گئے ہیں تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نظر رحمت فرمائی ہے اور رب زلجلال کی جانب سے بھی بخشش اور مغفرت کے تمام دروازے کھول دیئے گئے ہیں 
اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ انسان فانی ہے اور یہ ایک ایسا آفاقی سچ ہے ایک ایسا یونیورسل ٹروت ہے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی مغالطہ نہیں ہو سکتا جو دنیا میں آیا ہے اس نے جانا ہے من از موٹل مگر یہ جان لینا چاہیے کہ انسان تو اس دنیا سے چلا جاتا ہے مگر اس کا کردار ہمیشہ زندہ رہتا ہے اس کا کردار ہمیشہ اس کے اچھے ہونے کی گواہی دیتا رہتا ہے اور اس کو اچھے الفاظ میں یاد رکھ کر اس کے کردار کو زندہ رکھا جاتا ہے اس لیے صوفیاء نے جہاں فنا اور بقا کو ذکر کیا ہے ان دونوں فلسفوں کو جہاں صوفیاء نے ذکر کیا تو وہاں ایک مثال ذکر کی جو قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کی کہ اگر تم فنا سمجھنا چاہتے ہو فنائیت کبھی کبھار کسی کی محبت میں ہوا کرتی ہے کسی کے حسن و جمال میں ہوا کرتی ہے کسی کے تذکر میں ہوا کرتی ہے فرمایا اگر فنا کو سمجھنا ہے تو پھر واقعہ یوسف کی جانب جاؤ کہ جب زلیخہ نے جناب یوسف پر اپنا دل ہار بیٹھی ہیں اور اس کے جواب میں جب عورتوں کی جانب سے انہیں تانے ملے کہ تم ایک غلام پر اپنا دل دے بیٹھی تو انہوں نے جواب میں پھر ایک دعوت کا انتظام کیا تھا اور سامنے دسترخان پر انہوں نے چھوڑیاں بھی رکھی اور ساتھ پھل بھی رکھے عورتوں کو اس دسترخان پر بٹھا دیا گیا اور کہا کہ ان پھلوں کو کاٹو جب وہ کاٹنے لگی ہیں تو پھر جناب یوسف کو سامنے سے گزارا تو قرآن نے کہا فلما رأینہو اکبرنہو وقتانہ ایدیہن فرمایا کہ جب جناب یوسف سامنے سے گزرے تو حسن و جمال یوسف کو دیکھ کر وہ عورتیں ان کے حسن میں ایسی فنا ہوئیں فرمایا کہ وہ اپنی انگلیوں کو کاٹ بیٹھی تو یہاں صوفیاء نے ذکر کیا کہ فنائیت کا ایک اظہار یہ بھی ہوا کرتا ہے کہ انسان کا وجود تو باقی رہتا ہے مگر اس سے احساس ختم ہو جاتا ہے یعنی پھل بھی ہیں چھوڑی بھی ہے اور عورتوں کے ہاتھ بھی ہیں وجود ہے مگر کٹنے کا احساس ہو گیا یہ تعریف صوفیان فنائیت کی کی اب اگر اس کا معکوس دیکھا جائے اس کا عکس دیکھا جائے اور اس کا اپوزٹ دیکھا جائے تو اگر بقا کو تصور میں لائے جائے تو فرمایا کہ انسان کا وجود تو ختم ہو جاتا ہے مگر اس کا احساس ہمیشہ باقی رہتا ہے اور وہ احساس اچھے تذکرے کے ساتھ جاری رہتا ہے اس کا احساس اچھے خسائل کو اور اچھے قصیرے بیان کرنے سے جاری رہتا ہے اور جب تک زندگی میں اس کے چاہنے والے اس کو ماننے والے اور اس سے فیض یاب ہونے والے اسے یاد کرتے رہتے ہیں رب زلجلال اس کے درجات میں مزید بلندیاں آتا کرتا رہتا ہے تو یہ خوبصورت محفل کا سجنا اور اس کے لیے اے آر وائی کیو ٹی وی کو اپنا پلیٹ فارم دینا اور محترم شویل شم صاحب کا جلفدار بھائی سے اپنی محبت کا اظہار کرنا بطور خاص حاجی عبدالرعوف صاحب کا جناب زلفدار علی حسینی کے ساتھ اپنی محبت اور دوستی کا وہ خوبصورت مظاہرہ کرنا مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ گویا زہوری صاحب نے ان تمام ہی اشخاص اور ان تمام ہی افراد کے بارے میں کہا تھا ان کی بھی گویا زندگی میں یہی خواہش رہی تھی اور زلفدار علی حسینی نے بھی جتنی بھی دوستیاں جتنی بھی سنگتیں قائم کی مگر اسے محبوب کون سی دوستی تھی زہوری نے کہا تھا کہ وہ زہوری یار میرا وہی غم گسار میرا وہ زہوری یار میرا وہی غم گسار میرا میری قبر پر جو آ کر ناتے نبی سنائے یہاں ہم سب بیٹھ کر کوئی نظم کی صورت میں کوئی نصر کی صورت میں ناتے نبی سنا کر ظلفگار علی حسینی کی روح کو زندہ و جعوید کر رہے ہیں اس کے روح کے درجات کی بلندیوں کا انتظام کر رہے ہیں اللہ رب العزت اس جملہ احتمام و انعقاد کو ان کے درجات کی مزید بلندیوں کا ذریعہ اور سبب بنائے اور رب زلجلال ہم سب کو ایسی زندگی عطا کر دے کہ ہم دنیا سے چلے بھی جائیں تو ہمارے حسن اخلاق اور کردار کی گواہی دنیا میں دی جاتی رہے اس کے نتیجے میں رب زلجلال ہم سب کی بخشش اور مغفرت کا بھی انتظام کر دے وما علینا فرسودا جا پارا زہجرا یا رسول Yeah,
رسول اللہ تنا سبحان اللہ جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں کہ دنیا یاد کرتی ہے وہ یادیں چھوڑ آیا ہوں وہ ناتیں چھوڑ آیا ہوں وہ باتیں چھوڑ آیا ہوں کہاں سے لائیں گے اب ہم ایسی آواز کہاں سے لائیں گے اب ہم ایسا انداز کتنے عبدال کتنے غوث قلندر کتنے جس دن ذلفقار بھائی کا انتقال ہوا صبح کے وقت جب ہم ان کے گھر پر تھے یکے بعد دیگرے لوگ آ رہے تھے ظاہر ہے پرسا لوگوں کو کرنے کی آجت نہیں تھی ان کی نم آنکھیں یہ بتا رہی تھی گویا ان کا کوئی اپنا چلا گیا دیکھیں جب کہا جاتا ہے انسان کو بڑا ہونے کے لیے مرتبہ پانے کے لیے کسی بڑے فلسفی نے کہا تھا کہ اسے مرنا پڑتا ہے انسان کو جب وہ مرتا ہے نا تو اس کی لوگ قدر کرتے ہیں لیکن ذلفقار علی حسینی ملت اسلامیہ کا ایک ایسا عظیم ستارہ تھا کہ جس کی جیتے جی بھی لوگوں نے قدر کی ہے اور اس کے جانے کے بعد بھی اس کی قدر کم نہیں ہوئی اور دنیا بھر سے عاشقوں کی آہو فوان آج اس بات پر دلالت ہے کہ ذلف بار علی حسینی ایک صاحب کردار ایک باوقار اور بہترین سناخان تھے اقبال عظیم نے لکھا تھا کہ طائبہ کے سب بھکاری پہچانتے ہیں مجھ کو طائبہ کے سب بھکاری پہچانتے ہیں مجھ کو مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں کہ دنیا یاد کرتی ہے وہ یادیں چھوڑ آیا ہوں اور وہ بروز وصال میں نے ہمارے ساتھی مذبان رئیس بھائی نے اور جناب اقرار الحسن صاحب نے بھی اس کی مذبانی کی وسیم بدامی اور دیگر کئی علماء اس نشست کا حصہ بنے تو ہم نے ہم آواز ہو کر خالد محمود نقش بندی کا ایک مقتہ دورایا تھا جس پر میں ذلفقار بھائی کے چھوٹے بھائی اور آپ ان کے چہرے میں بھی ان کی شبیر دیکھیں گے اور جب یہ پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا ذلفقار علی حسینی کا بھائی پڑھ رہا ہے لیکن آپ یقین کریں ذلفقار علی حسینی تو ہم دوسرا نہیں لاسکتے وہ آواز نہیں لاسکتے وہ انداز نہیں لاسکتے لیکن وہ جھلک ان کے خون سے آیا ہو سکتی ہے میں نے اور ہمارے رئیس بھائی نے ہم نے ہم آواز ہو کر اسی نشست میں کہا تھا کہ سلائے نات نبی ذلفقار بھائی عمر بھر محفلوں میں کہتے رہے سلائے نات نبی پائے گا جس دن خالد وہ کرم دیکھنا تم دیکھنے والا ہوگا وہ کرم دیکھنا تم دیکھنے والا ہوگا محمد عدنان علی حسینی بارگاہ رسالت ماب میں نظرانہ عشق و محبت اور اپنے بھائی سے والحانہ عقیدت کا مظاہرہ کر رہے ہیں سمار سی جی عوضو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انتہائی ممنون و مشکور ہوں ایر وی کیو ٹی وی کا حاجی صاحب سویل شم صاحب کا جنہوں نے اس روح پرور محفل کا انعقاد کیا دعا فرمائے اللہ تعالی ہمارے پیارے بھائی کے درجات میں بلند نصیب فرمائے آپ کا آنا اور ہمارا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا
ذکرے محمد کے لیے رہت مامبی میرے سب کچھ ہے رحمت آلم اور میرے زمانے میں آپ ہی کے لیے کرہت مام بھی تمہاں زندگی سمجھو تمہارے ذکر کو کیسے نہ زندگی سہارا ہے زندگی کے لیے کرہت مام بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بارگاہ رسالت محب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدتیں اور محبتیں ذلفقار علی حسینی مرہوم رحمت اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی عدنان علی حسینی پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے اور یہ پورا گھرانہ سرکار اجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے تاجدار مدینہ کے جلوے